ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾವನ್ಕೊಪ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ನವೋದಯ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಮ್ ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ದಿನ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಕಲಿಯುಗಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ನೀವು ಆಗಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ದರ ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಈ ಥರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಈ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಘಟಕಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಘಟಕಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಾ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡುಭಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀನು ಆಣಿ ಇಷ್ಟನಾಗ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಉಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೌಡ್ರು ಅಥವಾ ಸೌಕರ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂತಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಉಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಅವ್ನ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚೋದು ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ ಆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರು ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚೋದು ಮೊದಲೇನಿತ್ತಂದರೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಗೆ ಅಸಲು ದರ ಕಾಲು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿನು ಏನು ಅಸಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಸರಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ ಅಂದಾಗ ಏನು ಬರ್ತತಿ ನಮಗೆ ಈ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗೋತೀನಿ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೀವು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡೋದು ಮುಂದೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನಾಳೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದರೆ ಏ ನೀವು ಆಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗ ಹರಗತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಂದು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚೋದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ದಿನವೂ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ನಾಡ ದಿನವೂ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಇದು ದಿನದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಯರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಹನಗಳ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಲ ತೊಗೋತಾರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಐದು ಲಕ್ಷ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಾಲ ಈ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬಡ್ಡಿ ಹೌದಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ತಿಂಗಳಾಗೂ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಅಸಲಿಗೆ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಇರೋದು ನಾನು ತುಂಬಬೇಕಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಇನ್
ಅಥವಾ ಸಮಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಹೌದಾ ಸಮಯ ಕಾಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಇವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಡ್ಡೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ಸೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ಸೂತ್ರ ಏನು ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಕುಲ್ ಟು ಪಿ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಕಮ್ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಫ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಾಪ್ ಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋರಿ ಸರ್ ಏಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಫಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಕರಡಿಂದ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಒಂದು ಏನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಅವನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎ ಕೊಟ್ಟರು ಓಕೆ ಬಿ ಕೊಟ್ಟರು ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಿ ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಹೌ ಟು ಫೈನ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ವೇ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಪಿ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಟು ಅಫಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟು ಟಿ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಂಗೈತಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿಪ್ಪ ಏಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಪಿ ಎರಡ್ರ ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಟು ಆರ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ದರ ಎಫ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಟಿ ಐತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾರಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಕನ್ನಡಕೋಬೇಕತಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಪದೊಳಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕು ಕನ್ನಡಕೋಬೇಕತಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ನಡಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಬರ್ತತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಐತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹೌದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಎ ಇಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಪಿ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬೈ ಟು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ಆರ್ ಒಂದೇ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬೈ ಒನ್ ಇದ್ದಂಗ ಅದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ರು ಸಿಂಗಲ್ನೇ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ರು ಓಕೆ ಆರ್ ಬೈ ಒನ್ ಕೊಟ್ರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬೈ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೈ ಟು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪ್ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಫಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ಟಾಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ದಿನ ಈ ಥರ ನಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಈ ಥರ ನಾಯಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ದಿನ ಅವು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕರ ಪಡ್ಡಿದ್ದಾರಂತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ದಿನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋ ಈ ತನ್ನ ಇದು ಬಿನ್ ರಾಶಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬಿನ್ ರಾಶಿ ರೂಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬರ್ಕೋಬೇಡ ಅವಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ಐದರ ಲಸ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಈಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ನಿರ್ಧಾರಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟ ಬರ್ತಾನೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಎ ಇಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಪಿ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ರಗೆಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಫ್ ಆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇತರ ಒಳಗಡೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈ ಐತಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈ ಇದ್ದಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗತಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಈ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಬದಲಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂತ್ರ ಐತಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿದವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದವರು ಪದೇ 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 ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾರಿ ಹೌದಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಳಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐತಿ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಳಗಾಗಿನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಸಾಲ ತುಂಬಿರೋ ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಒಳಗೆ ನಾವು ತುಂಬಲಿಲ್ಲ ಇದು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಆಗತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ ಮತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಹದಿನಾರು ಆಗತಿ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಿ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ರಕೆಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಪ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಪ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಲೇವ್ರ ಹೌದಿಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಲೇವ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಟ್ ರಾಂಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಡ
ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡ ಐದರ ತರದಂತೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡ ಐದರ ತರದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಾತರೆ ಹೌದಾ ನಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋದ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಾತರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡ ಐದರ ದರದಂತೆ ಶೇಕಡ ಐದರ ದರದಂತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾ ಕೊಟ್ಟೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅರ್ಥಾತೋ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಗ ಇದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಳೆಸ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡತೀನಿ ಸೊ